एक्सक्यूज मी टॅबलेट सेवन एवर किवी ना के अंकल कांड ఎవరు నువ్వు ఎందుకు ఆపుతున్నావు నన్ను నేనెవరైతే నీకెందుకు సూసైడ్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నావు సూసైడ్ చేసుకోవటం తప్పు నీకు అవసరమా అన్న నీకెందుకు చెప్పాలి కష్టపడి తీసుకున్న ట్యాబ్లెట్స్ అన్ని వేస్ట్ చేస్తావు షెట్ సరే నాతో ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడు నన్ను కన్విన్స్ చేస్తే ఇవి గో ట్యాబ్లెట్స్ ఇవి ఇంకా స్ట్రాంగ్ క్షణాల్లో పని అయిపోతుంది అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పు నా పేరు అర్జున్ మా ఆఫీస్లో మా టీంలో వర్క్ అంతా నేను ఒక్కడే చేస్తాను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇంక్రిమెంట్ లేదు అసలు ఇది చిన్న తప్పు చేసే మెమో ఇచ్చే సార్ నేను చస్తే కానీ నా వాల్యూ తెలియదు వీళ్ళకి ఇంకా నా ఫ్యామిలీలో నేను ఒక్కడే సంపాదిస్తాను ఆయన కూడా నేను అంటే కేర్ చేయరు పట్టించుకోరు నేను చస్తే కానీ నా వాల్యూ తెలియదు వాళ్ళకి అంతేనా అంతేనా ఏంటి ఇవి చాలవా నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను ఈ మధ్య నాతో అసలు మాట్లాడట్లేదు ఇప్పుడు నేను చస్తే కానీ దానికి నా విలువ తెలీదు చస్తే నీ వాల్యూ తెలుస్తుందా ఒకవేళ నువ్వు మళ్ళీ బ్రతికితే మళ్ళీ బ్రతకడం ఏంటి దీన్నే వెర్ర అంటారు ఇవాళ మార్నింగే మూడోసారి చనిపోయాను పిచ్చోళ్ళ కనిపిస్తున్నానా మీకు ఇది నా డెత్ సర్టిఫికేట్ నా స్టోరీ చెప్తా విను నా పేరు కృష్ణమూర్తి నేను ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నా సర్వీస్ మొత్తం నేను చాలా నిజాయితీగా పనిచేశాను నా కోసం నేను ఎప్పుడూ బ్రతకలేదు అంతెందుకు ఈ అరవై సంవత్సరాల్లో ఆ దేవుని నా గురించి నేను ఎప్పుడు ఏదీ కోరుకోలేదు మా ఆఫీస్లో నేనంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఇంకా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ నన్ను చాలా ప్రేమిస్తారు మళ్ళీ ఇడ్లీ నేనా ఇడ్లీ హెల్త్ కి మంచిదండి తినండి కట్టయిందే ఇది మామూలు ప్లేటా అక్షయ పాత్ర కానీ ఇంకా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి నేనంటే బాగా ఇష్టం మా ఆవిడయ్యా నాకిద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురు పెద్ద కొడుకు నాతోనే ఉంటాడు చిన్న కొడుకు యూకేలో ఉంటున్నాడు కూతురికి ఈ మధ్య పెళ్ళయింది అల్లుడితో బ్యాంగ్లూరులో ఉంటుంది హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మా హ్యాపీనా చాలా నేను చెప్పే మాటకి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ చాలా విరివిచ్చేవారు అంత హ్యాపీగా జరుగుతున్న నా జీవితంలోకి ఆ రోజు రానే వచ్చింది పేపర్ చదువుతున్న నేను హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయాను చెప్పమ్మా పెద్దోడా ఎక్కడున్నావు 
మీ నాన్నగారు ఇంకా లేరు ఏమైందమ్మా ఏమైంది తొందరగా వచ్చాయి వస్తున్నానమ్మా వస్తున్నా సార్ సార్ మీకోసం ఇంపార్టెంట్ క్లైంట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ 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 చెప్పమ్మా అమ్ము తొందరగా రా ప్లీజ్ నాన్నగారికి లేరమ్మా మనకు ఏమైందమ్మా హలో అమ్మా అమ్మా హలో చిన్నబాబు చిన్నబాబు అమ్మా అమ్మా ఏమైంది అమ్మా నాన్నగారికి మనకు లేరు నాన్నగారికి ఏమైంది హలో అమ్మా అమ్మా నేను చెప్పేది హలో అరే నెక్స్ట్ ఇండియాకి ఏ ఫ్లైట్ ఉంటే ఆ ఫ్లైట్ బుక్ చేసేరా అర్జెంట్రా ఇప్పుడికే ఇప్పుడే నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ ఏ ఉంటే అది బుక్ చేసే నాన్నగారికి లేరా వీళ్ళందరి ప్రేమ చూసి నాకు మళ్ళీ బ్రతకాలనిపించింది స్వామి అరవై సంవత్సరాల నా జీవితంలో నా కోసం నేను ఎప్పుడు ఏది కోరుకోలేదు మొదటిసారి అడుగుతున్నాను నన్ను బ్రతికించు నాన్న ఇంకేం కాలేదు నానా ఏమండి మామయ్య నా గురించి నేను మొదటిసారి కోరుకున్నాను కాబట్టి దేవుడు నన్ను బ్రతికించాడని అర్థమైంది నేను బ్రతికినందుకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ హ్యాపీగా సర్ప్రైజ్ గా ఫీల్ అయ్యారు నాతో హ్యాపీగా స్పెండ్ చేశారు నాకు సేవలు చేశారు కొద్ది రోజుల నుండి వెళ్ళిపోయారు టూ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ నేను చనిపోయాను సార్కేమైందమ్మా మళ్ళీ కొంచెం ఆఫీస్ నుంచి త్వరగా ఇంటికి రాగలవా మళ్ళీ నాన్నగారు చనిపోయారు
రాజు నేను ఇంటికి వెళ్తున్నా సార్ చైర్మన్ సార్ వస్తున్నారు సార్ ఎంతసేపట్లో వస్తా అన్నారు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో వస్తా అన్నారు సార్ సరే చెప్పమ్మా మళ్ళీ నాన్నగారు చనిపోయారు మల్లీనా మల్లీనా రావడానికి కుదురుతుందా సరే హలో అది నాన్నగారు మళ్ళీ చనిపోయారంట్రా అవునా మరి మళ్ళీ టికెట్స్ బుక్ చేయనారా ఆహా లేదు లేదు ఒక టూ డేస్ ఆగి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే చిన్న ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంది సరే నీ ఇష్టం హలో అండి రావు గారు మాక్సిమం రేపు వస్తానండి నేను యా రేపు ఆఫీస్కి వచ్చేస్తానండి అమ్మా ఏంటమ్మా ఇలా జరిగింది ఈసారి యూకేలో ఉన్న నా చిన్న కొడుకు రాలేదు రెండు రోజులు వెయిట్ చేద్దాం అనుకున్నాడేమో కూతురు వచ్చింది అల్లు రాలేదు మంచినీళ్ళు ఏమన్నా తాగుతావా అమ్మా ఈసారి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అంత బాధ కనిపించలేదు నువ్వు తాగావా అమ్మా బావగారు రాలేదా ఎక్కడనయ్య ఆయనకేదో పని ఉందంట రాలేనన్నారు ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అందుకే మనుషుల మధ్య రిలేషన్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నాను ఆ దేవుణ్ణి మరొకసారి బ్రతికించి మనం వేడుకున్నాను ఈసారి కూడా మళ్ళీ బ్రతికాను కానీ ఎవరు ఎక్కువ సంతోషపడలేదు అవునా అవును నేను కూడా హ్యాపీగా లేను నా కూతురు అదే రోజు వెళ్ళిపోయింది ఇది వరకు నా ప్రేమలు ఆప్యాయతలు నా భార్యలో కనిపించలేదు ఇదే కాదు ఇంకా ఉంది ఈరోజు నేను మూడోసారి చనిపోయాను అమ్మ ఎలా ఉన్నావురా బాగున్నానమ్మా నాన్నగారికి మళ్ళీ అలాగే జరిగింది రావడానికి కుదురుతుందా ట్రై చేస్తామా వీలైతేనే రా లేకపోతే ఏం లేదు పెద్దబాబు అమ్మా చెప్పమ్మా అవునా వస్తామ్మా రాజు చెప్పండి సార్ ఇవాళ ఏమేం మీటింగ్స్ ఉన్నాయి సార్ మీకు టూ అవర్స్ తర్వాత ఒక మీటింగ్ ఉంది సార్ అవునా ఎప్పుడైందమ్మా ఇవాళ పొద్దునే అయింది
పెద్దబాబు కాఫీ ఏమని తెమ్మంటావా కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవుతాయి అమ్మా నా భార్య తృప్తిగా భోంచేసి వచ్చింది నా పెద్ద కొడుకు ఆఫీస్ అయిన తర్వాత వచ్చాడు కూతురు రాలేదు చిన్న కొడుకు కనీసం ఫోన్ కూడా తీయలేదు అందరూ ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు నాకు బోర్ కొట్టింది కాసేపు బయటకు వెళ్దామని వచ్చాను నువ్వు కనిపించావు ఏదో బాధలో ఉన్నా అనిపించింది హెల్ప్ చేద్దామని నిన్ను ఫాలో అయ్యాను నిన్ను ఆపాను అప్పుడు నేను నీకు కనిపిస్తున్నానని తెలిసింది అప్పుడు అర్థమైంది నిన్ను ఆపడానికి ఆ దేవుడు నన్ను రెండుసార్లు బ్రతికించాడని అలా కృష్ణుడు అర్జునుడి దగ్గరకు వచ్చాడు మరి మళ్ళీ బ్రతికించమని ఈసారి దేవుణ్ణి కోరుకోలేదా నాకు రిలేషన్స్ మీద మంచి క్లారిటీ వచ్చింది నా బాడీని ఇంకో టూ అవర్స్లో కాల్ చేస్తారు సరే నా సంగతి వదిలి నీ కథ ఏంటి ఈ ఆకి ఇప్పుడు ఎందుకు రాలిపోయిందో ఎవరికీ తెలీదు నువ్వు లివ్వని ఈ ప్రపంచంలో ఏది ఆగదు చివరికి నువ్వు పెట్టుకున్న ఈ వాచ్ కూడా నీ లైఫ్ ఎవరికి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు నీకు తప్ప అందుకే నీ లైఫ్ నువ్వు బ్రతకాలి ఒకవేళ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటే నీ ఫ్యామిలీ మీద ఉంటుంది అది కూడా తాత్కాలికమే మహా అయితే పండగలు పబ్బాలు మానేస్తారేమో ఒక సంవత్సరం సినిమాలకు షికార్లకు వెళ్లరేమో ఒక ఆరు నెలలు సీరియల్స్ చూడరేమో ఒక నెల రోజులు ఇవన్నీ తాత్కాలికమే ఏది మారదు నువ్వు లేకపోతే సరే ఇప్పుడు కూడా చస్తానంటే ఇదిగో తీసుకో నో సార్ ఇంక చావను చావులో వేరే వాళ్ళకి తెలియాలనుకున్నాను కానీ నాకే తెలిసేలా చేశారు మీరు ఈ కథలో కృష్ణమూర్తి ఎక్కడో లేడు ప్రతి మనిషిలోనూ ఉన్నాడు అంతరత్మలాగా మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇలానే మనకు తోడు ఉండాలని ఆశిస్తూ మీ మహాప్రస్థానం టీం